మై ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ ఈరోజు చాలా రుచిగా ఉండే మెంతి ఆకుతో పప్పండి ఇది రాగి సంగటిలోకి చాలా బాగుంటుంది రాయలసీమ స్పెషల్ అండి అలాగే వేడి వేడి అన్నంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని తినచ్చు రోటీస్ ఎందులోకైనా చాలా బాగుంటుందండి కాబట్టి ఈ మెంతాకు పప్పుని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దామండి ఇది మెంతాకండి ఒక మీడియం సైజు కట్ట ఇలా నీట్గా ఓల్ చేసుకోవాలి మరి కాడలు ఎక్కువ వేయకూడదు కొంచెం లేతగా ఉన్నవి వేసుకోవాలి ఒక మూడు సార్లు నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక కట్ట మెంతాకి ఈ సైజు కప్పుతో కందిపప్పు తీసుకోవాలి అలాగే ఒక పది పచ్చిమిరపకాయలు ఒక ఉల్లిపాయలు సగం ఉల్లిపాయని ఈ పప్పు ఉడికించేటప్పుడు వేసుకోవాలి మిగిలిన ఉల్లిపాయని మనం పోపులో వేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం పచ్చి కరివేపాకు ఒక రెండు దూరగా ఉన్న టమాటో అండి ఒక దూరగా ఉన్నది ఒక మాగిన టమాటోని ఈ విధంగా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే అండి ఫస్ట్ కుక్కర్ తీసుకొని ఈ కందిపప్పుని ఇందులో వేసుకుందాము మరియు మెంతాకు ఎక్కువ వేయకూడదండి చేదు ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ కందిపప్పుకి తగినంత వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది ఒక రెండు సార్లు నీట్గా వాష్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇలా పప్పుని కడిగేసిన తర్వాత ఇందులో ఫస్ట్ మెంతాకుని వేసుకుందాము అలాగే పచ్చి కరివేపాకు కూడా వేసుకుందాం ఈ విధంగా మనం పప్పు ఉడికించేటప్పుడు కొద్దిగా కరివేపాకు వేస్తే చాలా బాగుంటుందండి ఫ్లేవరు అలాగే ఉల్లిపాయని ఈ విధంగా కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయని అలాగే డైరెక్ట్గా కాకుండా ఈ విధంగా ముక్కలుగా తుంచి వేసుకుంటే మనకు పప్పులో బాగా మెదిగి తొక్కు తొక్కుగా లేకుండా బాగుంటుంది ఆ కారం కూడా దిగి అవి ఇందులో వేసేయాలి అలాగే టమాటో ముక్కలు కూడా వేసేయాలి అలాగే ఇప్పుడు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు పొడి కూడా వేసేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇదంతా ఒకసారి ఇలా కలుపుకొనేసి ఇందులో మనం నీళ్ళని వేసేసుకుందాము అంటే కొంచెం మనకు పప్పు మునిగే వరకు వేసుకోవాలి ఒక రెండు గ్లాసుల నీళ్ళు వేసాను ఇదంతా కూడా మనం ఒకసారి నీట్గా ఇలా సెట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు కుక్కర్కి మూత పెట్టేద్దాము ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆన్ చేసేసి కుక్కర్ పెట్టేసి ఒక మూడు విజిల్స్ రానిద్దామండి వచ్చిన తర్వాత చూద్దాము ఓకే అండి ఇప్పుడు మూడు విజిల్ వచ్చింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాము ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత చూద్దామండి ఇప్పుడు కుక్కర్ ప్రెషర్ పోయే లోపల మిగిలిన ఉల్లిపాయని ఈ విధంగా పొడవుగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఒక ఏడు వెల్లుల్లిపాయని పొట్టు తీయకుండా ఇలా కొంచెం కచ్చా పచ్చగా దంచి పెట్టుకోవాలి రెండు ఎండు మిరపకాయలు కొంచెం కరివేపాకు అలాగే పోపు దినుసులు అండి అర టీ స్పూను ఆవాలు ఒక ఐదు లేదా ఆరు మెంతులు ఎక్కువ వద్దండి మెంతాకు చేదు కాబట్టి ఒక అర టీ స్పూన్ మినప్పప్పు పావు టీ స్పూను జీలకర్ర కొద్దిగా చింతపండుని ఇలా నానబెట్టి పెట్టుకోవాలి అలాగే కొంచెం కొత్తిమీరని ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి అంటే మనం పప్పు అంతా అయిన తర్వాత ఫైనల్గా వేసుకుందాము ఇప్పుడు పప్పు కరెక్ట్గా ఉడికిపోయిందండి మరీ మెత్తగా ఉంటే బాగుండదు ఇప్పుడు ఇందులో కల్లుప్పు వేసుకుందాము అలాగే నానబెట్టుకున్న ఈ చింతపండుని కూడా వేసేద్దాము కావాలంటే రసం కూడా తీసి వేసుకోవచ్చు చూడండి పప్పు బాగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు పప్పు కొత్తితో పప్పుని ఎక్కువ రుద్దకుండా ఇలా ఆకుని అలాగే పచ్చిమిరపకాయల్ని టమాటోలు కూడా కొన్ని రుద్దుకొని కొన్ని అలాగే ఉంచుకోవాలి ఇలా పచ్చిమిరపకాయలు మాత్రమే ప్రెస్ చేసేసి మళ్ళీ అంతా కూడా పప్పుని మిక్స్ చేసేసుకోవాలి పప్పు ఎప్పుడైనా కానీ మరీ మెత్తగా ఉంటే రుచి ఉండదండి ఇలా మనకు అన్నీ కనిపిస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఇది ఇలా రుద్దేసుకుందాము ఇలా కుక్కర్ అంచులకు కూడా పచ్చిమిరపకాయల్ని ఇలా రుద్దేసుకోవచ్చు అది ఎక్కువ వద్దండి లైట్గా రుద్దేసుకోవాలి పసుపు కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఆ మెంతి ఫ్లేవర్కి పసుపుకి పసుపు హెల్త్కి మంచిది కదండి ఓకే ఇప్పుడు ఇది మనం పోపు పెట్టేసుకుందాము 
ఇంకొంచెం నీళ్ళని పోపు వేసేటప్పుడు కలుపుకుందామండి ఇదిగోండి చూడండి ఈ విధంగా ఉండాలి ఇప్పుడే నోరూరిపోతుంది ఇలా కూడా తినేయచ్చండి ఇప్పుడు పోపుకి వేరే గిన్నె పెట్టుకొని గ్యాస్ వెలిగించుకుందాము ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుందామండి చాలు ఇప్పుడు ఈ పోపు దినుసులు వేసేసుకుందాము అలాగే వెల్లుల్లి కరివేపాకు ఉల్లిపాయ కూడా వేసేద్దాము ఎండుమిరపకాయ కూడా రెండు గట్టు నుంచి వేసేయాలి ఇప్పుడు ఈ పోపు బాగా వేగాలండి అప్పుడే మనకు పప్పు కమ్మగా ఉంటుంది కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలి ఈ పోపులోనే ఉందండి మంచి టేస్ట్ వెల్లుల్లిపాయలు కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది చూడండి ఈ విధంగా వేగాలి పోపు ఇప్పుడు పప్పును వేసేద్దాము చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో పప్పు అంతే టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది ఎందులోకైనా తినచ్చండి అంత బాగుంటుంది మెంతాకు పప్పు ఈ మెంతాకి ఒక మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది మెంతాకు పప్పు ఇదంతా ఇందులో వేసేసుకుందాము కొంచెం ఆ కుక్కర్లో నీళ్ళు వేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంచెం లూజ్గా కావాలంటే కూడా ఇంకా నీళ్ళు వేసుకోవచ్చు కొంతమంది గట్టిగా ఇష్టపడతారు కుక్కర్లో కొద్దిగా నీళ్ళని వేసుకొని వేసుకుందామండి చూద్దాము ఇంకొద్దిగా కూడా నీళ్ళని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఒక పావు టీ స్పూను ధనియాల పొడి అండి ఈ విధంగా వేస్తే మనకు బాగుంటుంది మంచి ఫ్లేవర్గా ఇప్పుడు ఇదంతా కలుపుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక టూ మినిట్స్ ఉడికిపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మరి ఎక్కువసేపు వద్దండి ఇప్పుడు ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకుందాము కరెక్ట్గా సరిపోయింది చాలకుంటే ఇప్పుడు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మూత పెడదామండి కొద్దిసేపు చూద్దామండి చాలండి మళ్ళీ ఎక్కువసేపు ఉడికించుకుంటే మనకు ఫ్లేవర్ చేంజ్ అయిపోతుంది ఒకసారి అంతా మిక్స్ చేసేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని కొద్దిగా కొత్తిమీరని వేసేసుకుందాము అంతే అండి మనకు మెంతాక్ పప్పు రెడీ అయిపోయింది ఇది ముఖ్యంగా రాగి సంఘట్లోకి రాయలసీమ స్పెషల్ అండి అలాగే రోటీస్లోకి వేడి వేడి అన్నంలో కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని తింటే సూపర్ అండి అంత బాగుంటుంది కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి అవన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి పచ్చళ్ళు కర్రీస్ అన్నీ పొడులు కాబట్టి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకొక వంటతో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే